ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോരിക്കൽ കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോമായി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് ഐ എം അശോക് കുമാർ ദ ഐൽസ് ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് എമിറേറ്റ്സ് അക്കാദമി പത്തനംതിട്ട സോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചില വീഡിയോകളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ടുഡേ വി ഹാവ് എ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് ന്യൂ സെഷൻ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം സെഷൻ ഗ്രാമറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ല സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പീച്ച് കോൺവെർസേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം മറ്റൊരാളോട് പറയുക നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുക അയാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം വെയ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ചില ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വാചകം പറയാൻ പോവാണ് Ram is a good boy. <coughs> Ram is a good boy. എത്ര വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു അഞ്ച് വാക്കുകൾ വേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ആ ഒരു വാചകം അർത്ഥപൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് വാക്കുകൾ വേണ്ടി വന്നു ഫൈവ് വേർഡ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് ഫുൾ രാമ ഒന്ന് ഈസ് എ ഗുഡ് ബായ് അപ്പോൾ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ബോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ്റെ ആ ബാലൻ്റെ പേരാണ് അല്ലേ ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സലറി വെർബാണ് വെർബിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു രൂപമാണ് ആക്സലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് സഹായക്രിയ എന്ന് പറയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആക്സലി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഞാനിത് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ഞാൻ ആകുന്നു അല്ലേ ഹീസ് അവനാകുന്നു ദ ആർ അവരാകുന്നു ഐ വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റായി ഞാൻ ആകുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരു വാചകം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പം അത് എത്ര വാക്കുകൾ വേണം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം രാമനൊരു നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതിന് ഈ അഞ്ച് വാക്കുകൾ വേണം നിർബന്ധമാണ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ആൻഡ് മാൻഡേറ്ററി ടു ഹാവ് ദീസ് ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ഡ്രാം ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് ഹിയ മീൻസ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് പ്രസംഗം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വാചകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പാർട്സാണ് ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ ഹെഡിങ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എത്ര വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് സോ ദർ ആർ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോൾ ദർ ആർ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നൗൺ പ്രോനൗൺ ആഡ്ജക്റ്റീവ് വേർബ് ആഡ്വേർബ് പ്രീപോസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർജക്ഷൻ അല്ലേ അഞ്ച് പാർട്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിൽ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും അർത്ഥം എന്താണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട് ഓക്കെ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഓ ഇതിന് ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട് ഇപ്പം നൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു പേര് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം രാമ ഒരു നല്ല ബാലനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകുന്നു എന്ന് പറയാൻ രാമ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പം രാം നൗൺ ആണ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നൗൺ ഈസ് ദ നെയ്മിങ് വേൾഡ് അല്ലേ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോഡ് എ നെയിം ഈസ് കോൾ നൗൺ എന്തിനെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൗൺ ആണ് ഇനി ആ റാം ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ ബോയ് എന്നുള്ള വേർഡും നൗൺ ആണ് ബാലൻ ആൺകുട്ടി അതും നൗൺ അല്ലേ പക്ഷെ അത് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമൻ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾ അല്ലേ പല ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൺകുട്ടിയാണ് രാമൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പം രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ
നവണിൻ്റെ പലതരം ഡിവിഷൻസ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അഥവാ പാർട്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ എത്ര ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഒമ്പതുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദർ ആർ നയൻ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കളർ ചെയ്യാൽ നയൻ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹസ് ഗ്ലോബലി ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മോഡേൺ ബുക്സുകളിലൊക്കെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒമ്പതെണ്ണം ഒമ്പത് പാർട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാം തെറ്റൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റും അപ്പം നൗണാണ് ഒന്നാമത്തത് നൗണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ നെയിം എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും പേരിനെയാണ് നാമം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ആകാം ഒരു പക്ഷിയുടെ ആകാം മൃഗത്തിൻ്റെ ആകാം അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകാം ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആകാം ഒരു സ്മാരകത്തിൻ്റെ ആകാം വസ്തുക്കളുടെ ആകാം ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആകാം എന്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും പേരിന് നൗണെന്നാണ് പറയുക അതി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ടു പ്രോ നൗൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് പ്രോ നൗൺ പ്രോ എന്ന വാക്ക് നൗണിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പ്രോ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോ നൗണിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് നൗൺ അഥവാ ഹെൽപ്പിംഗ് നൗൺ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നൗണിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വേർഡാണ് പ്രോ നൗൺ സഹായനാമം അഥവാ സർവനാമം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് രാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും രാം 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 എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം രാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ രാമൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് രാമൻ അച്ഛൻ അമ്മയുണ്ട് രാമൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഏ രാമൻ ഇത്ര വരെ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും രാം റാം 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മൊണോട്ടണി അതായത് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകും അല്ലേ അയാളുടെ പേര് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ആൺ ആണാണെങ്കിൽ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഹി എന്നും ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലോ ഷി എന്നും ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് എന്നും അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് ഇതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ കർത്താക്കൾ അതിൽ തൃ തൃതീയ കർത്താ അതായത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ഹി ഷി ഇറ്റ് അതെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷ ശബ്ദമാണ് ഷീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ ശബ്ദമാണ് അല്ലേ അത് വസ്തുക്കളുടെ ശബ്ദമാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമല്ല നമുക്ക് വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കസേര സ്ത്രീ കസേര പുരുഷ കസേര എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല കസേര ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ ദറ്റ് വി യൂസ് ഫോർ സിറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇറ്റ്സ് അനർ മെറ്റീരിയൽ ദറ്റ് വി യൂസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓർ സപ്പോർട്ടിംഗ് അവർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രോ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു നൗണിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയാതെ നമുക്ക് അതിന് പകരം അതെന്താണ് ഒരു മസ്കുലിൻ ജെൻഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീ എന്ന് പറയാം ദീ എന്ന് പറയാം പിന്നെ പ്ലൂറിലും സിംഗിളിലും ഏകോചനം ബഹുവചനം നോക്കി നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഐ പ്രോ നൗൺ ആണ് വി പ്രോ നൗൺ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഞാൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും പ്രോ നൗൺ ആണ് ദേ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് അതും പ്രോ നൗൺ ആണ് അതാണ് പ്രോ നൗൺ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ ഇനി മൂന്
ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് രാമൻ അതിൽ ഒരാൾ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് എന്നൊരു വാക്കും കൂടി അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീ ഈസ് എ രാം ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് രാം ഒരു നല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് നല്ലൊരു ബാലനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആൺകുട്ടിക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടി അല്ലെ ഹീസ് സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്ക് കാരണം അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ രാം എന്ന് പറയുന്ന നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആ രാമനെ നമ്മളൊന്ന് പുഷപ്പ് ചെയ്തു ഗുഡ് അതുപോലെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഒരാൾ ഹി സാങ് എ സോങ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സോങ് അവനൊരു പാട്ട് പാടി ആ പാട്ട് ഓ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു കണ്ട് അവനൊരു പാട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു പാട്ടെന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അത് നല്ല പാട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാട്ട് സ്പെഷ്യലായി അല്ലേ ആ പാട്ടിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാമത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം എംഫസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാമവിശേഷണ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മലയാളമാണ് നാമവിശേഷണം നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം പ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായനാമം പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ സഹായനാമം അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമം അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം ന ഫോർത്ത് വൺ വി ഹാവ് വേർബ് എന്താണ് വെർബ് ക്രിയ ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് പ്ലേ ക്രൈ ലാഫ് സ്ലീപ്പ് ഈറ്റ് സ്റ്റഡി ലേൺ റൺ ഫൈറ്റ് ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ മുഖ്യ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നോ നടന്നു കഴിഞ്ഞോ അതോ നടക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ആ മൂന്ന് കാലഭേദത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വെർബിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം മെയിൻ വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായക്രിയ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മീ സാർ വാസ് വെയർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വിൽ ഷാൽ ക്യാൻ മേ ഇതാണ് മൂന്ന് കാലത്തിനുള്ള സഹായക്രിയകൾ വർത്തമാനകാലം ഭൂതകാലം ഭാവികാലം അല്ലേ ഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലമാണ് വർത്തമാനകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കാലമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഭാവികാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലമാണ് ഇത് മൂന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആ വെർബ് അഥവാ ആക്ഷൻ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷനാണ് പ്രവൃത്തി ക്രിയ ആ ക്രിയ എപ്പോൾ നടന്നു എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആക്സിഡ് വെർബ് വേണം അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പം നൗൺ എത്ര തരം പ്രോ നൗൺ എത്ര തരം അഡ്ജക്റ്റീവ് എത്ര തരം വെർബ് എത്ര തരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് അഡ്വേർബാണ് അഡ്വേർബ് എന്താണ് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാവിശേഷണമാണ് ഇതിപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷണമാണ് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു റാമിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു രാം നാമമാണ് ഗുഡ് ബോയ് കണ്ടോ ഗുഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നാമം അവിടെ സ്ട്രെസ്ഡായി അല്ലേ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുത്തു അതുപോലെ ക്രിയയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പം രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് റാം ഈസ് റീഡിങ് ലൗഡ്ലി കണ്ടോ റാം ഈസ് റീഡിങ് ലൗഡ്ലി റാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ് എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അറിയാം ഈസ് റീഡിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ ഈസ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നു എന്ന ക്രിയയുടെ പ്രത്യേകത ഉറക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് കണ്ടോ പതുക്കെയല്ല നമ്മളവിടെ അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ് ഊന്നി പറയാം ഓ രാമൻ വളരെ ഉറക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സീത വളരെ സാവധാനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വരാണ് അതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് സീത സീത വളരെ സാവധാനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സീത ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ ക്രിയ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു സാവധാനം എന്താണ് ക്രിയ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സാവധാനം സ്ലോലി രാമൻ എന്ത് ചെയ്യണം രാമൻ ലൗ ഉച്ചത്തിലാണ് അല്ലേ വായിക്കുന്നത് റീഡിങ് ലൗഡ്ലി സീത സ്ലോ ആയിട്ട് മെല്ലെ സാവധാനം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ രണ
കുറച്ച് പേര് സം പീപ്പിൾ പ്രൊണൗൺസ് ഇറ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രിപ്പൊസിഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പറയും പ്രിപ്പൊസിഷൻ പ്രീപൊസിഷൻ ആണത് വരിക പ്രീപൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് നില അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെയോ അവസ്ഥ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീപൊസിഷനിൽ അത് ഇന്നുണ്ട് ഓണുണ്ട് ഇൻറ്റു ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് ഫോറുണ്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റ പാട് ഞാൻ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രീപൊസിഷൻസ് ആർ ദയർ ഇപ്പം റാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് റാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയണം രാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ക്ക് ഉണ്ടോ ഇക്ക് സൗണ്ട് അവിടെ കിട്ടാൻ ടു ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിപ്പൊസിഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്രിയയുടെ ദിശ ഡയറക്ഷൻ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബുക്കിൽ ജീവനില്ല രാമിനെ പോലെ ബുക്ക് ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഒരാൾ ആ ബുക്ക് ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വച്ചു വച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സംബഡി കെപ് ദ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് തന്നെ താൻ നടന്നും ടേബിളിന് വേടി കയറുമോ അങ്ങനെയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആരോ ആ ബുക്ക് അവിടെ വെച്ചു സംബഡി കെപ് ദ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ആ കീപ്പിംഗ് ദ ബുക്ക് എന്നുള്ള ക്രിയ അല്ലേ കീപ്പിംഗ് അത് പാസ് ആൻഡ് സാമ്പ് കെപ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചു എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു ആ ക്രിയ അവിടെ ദിശ മുകളിലാണ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചത് അതിൻ്റെ കീഴിലല്ല അടിയിലല്ല അടിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ തെറ്റാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ അണ്ടർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഹി കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ സാധനം വെക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ടേബിൾ പറയാം ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ പൂച്ച ടേബിളിന് അടിയിലുണ്ട് അണ്ടർ ദി ടേബിൾ അല്ലേ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലല്ല പൂച്ച മുകളിലല്ല അടിയിലാണ് അപ്പം അണ്ടർ അത് മറ്റൊരു പ്രീപൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രീപൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി അല്ലേ പ്രീവിയസ് എന്ന അർത്ഥം വരും പ്രീ വാർ പീരീഡ് യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീപൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയയുടെ പൊസിഷനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ദിശ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു ആണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ അവസ്ഥ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ അകത്താണോ ഉൾവശത്താണോ ഇടയിലാണോ രണ്ടൊരു വസ്തുക്കൾക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടോ അതും ഒരു പ്രീപൊസിഷനാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വാൾസ് രണ്ട് ഭിത്തിയുടെ നടുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ അടുത്തത് സെവൻത് വൺ കൺജംഗ്ഷൻ പ്രണൻസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഉച്ചാരണം കൺജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് കൺജക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ജംഗ്ഷനാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ എന്നും കൺജക്ഷൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് റിവേഴ്സ് ആവരുത് ഇത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് കൺജങ്ക്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഈ കൺജങ്ക്ട് എന്ന് കണ്ടോ വെർബാണിത് വി വൺ കൺജങ്ക്ട് കൺജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റ് ജോയിൻ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ബോണ്ട് ഘടിപ്പി ഘടി ഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അത് രണ്ടുമൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നാൽ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഘടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനെയും നമ്മൾ കൺജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിക്കാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വൈറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ബ്ലാക്കിനെയും വൈറ്റിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻഡ് അവിടെ നടുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡേ നൈറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫാദർ മദർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ അല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ബോയ് ഗേൾ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളെ വേർപിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകള
നമ്മളതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ രണ്ട് സിമ്പിൾ വേർഡിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആയാൽ മിശ്രിതം മിശ്രിത വാക്യമായി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ആൻഡ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് കൺജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എസ് എഴുതുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഓൾ ദോ ദോ ഗെറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ഓഫ് ആസ് വെൻ ആസ് പോസിബിൾ ആസ് വെർ ആസ് ഒരുപാടുണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഇതെല്ലാം കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വാചകങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കാം വാക്കുകളെ ഘടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഘടകം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രിപ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഗതി എന്നാണ് കേട്ടോ ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ഓ എൻ്റെ ഗതി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗതിയാണ് ക്രിയയുടെ ഗതി ക്രിയയുടെ ദിശ പ്രീപൊസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഘടകം ഇനി ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ വ്യാക്ഷേപകം എന്നാണ് മലയാളം വ്യാക്ഷേപകം എന്താണ് വ്യാക്ഷേപകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മീനിങ് ഇല്ലാത്ത അർത്ഥമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ശബ്ദമാണ് അത് അപ്രതീക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഹമ്മിങ് സൗണ്ടാണ് അയ്യോ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ ഹൗ അയ്യോ ഹോ ഷോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഹോ നാശം ശല്യം ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു അത്ഭുത ദൃശ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ലേ ഒരു അത്ഭുതം വാ ഓ വാട്ട് എ ഹ്യൂജ് ക്രീച്ചറിറ്റീസ് ഓ എത്ര എത്രയോ വലിയ ഭീകര ജീവിയാണിത് നമ്മൾ ആ അത്ഭുതം കൊണ്ടും ഭയമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലുപരി നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇറ്റ് ഈസ് അവിടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോഴും അത്ഭുതമുണ്ട് അപ്പോഴും അത്ഭുതമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത്ഭുതത്തിന് കാരണം എന്താണ് ആ അത്ഭുതത്തിന് കാരണം സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പറയാണ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതോ ഓ അപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് വാട്ട് എ ഹ്യൂജ് ക്രീച്ചർ അതൊരു ഭയത്തിൽ കലർന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇത് ആനന്ദത്തോടു കൂടിയുള്ള അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയാം പിന്നെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയാം ഓ അലാസ് അയ്യോ അയ്യോ പാപം പുള്ളി മരിച്ചു പോയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടി പറയാം അലാസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക അപ്പോൾ ഓ എച്ച് ഓ വാ ഹൗ അലാസ് അയ്യോ ഹായ് ഹുറ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു അർത്ഥമില്ല പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമില്ല ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒ എച്ച് എന്നിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു ബാറ് അടിയിലൊരു കുത്ത് ഈ ചിഹ്നത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് സയൻസ് ഉണ്ട് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നങ്ങൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് സെമി കോളൻ കോളൻ ഹൈഫൻ അല്ലേ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇൻവേർഡർ കോമേഴ്സ് കൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് ആശ്ചര്യത്തിനും ഇനി ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ബാലിട്ടിട്ട് കുത്ത് അപ്പോൾ ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അർത്ഥം എന്താണുള്ളത് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണോ അല്ല ആരുടെങ്കിലും ഒന്നും പറയുകയാണോ അതും അല്ല പിന്നെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളുടെ ആ അകത്തു നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ഓ പേ അത് ഭയം കൊണ്ടാകാം അല്ലേ വേദന കൊണ്ടാകാം അപ്പം അങ്ങനെ പല വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓ വാ അലാസ് ഹായ് ഹുറ ഷിറ്റ് ഷിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിരാശയാണ് അപ്പം നിരാശയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഷിറ്റ് ഷോ നാശം പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സഡൻ ഫീലിങ്സ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ലാത്ത ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒ എച്ച് പോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് അതാണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഇതിലെട്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒറ്റ അറ്റ് എ ടൈം ഒരുമിച്ച് പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം രാമീസ് ഗുഡ് ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് വാക്കുകൾ മ
റാം ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് അതിൽ നമുക്ക് റാം നൗൺ അല്ലെ പ്രോപ്പർ നൗൺ അയാളുടെ പേര് ഈസ് വെർബാണ് ആക്ച്വലി വെർബാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എ ആർട്ടുകളാണ് ഒരു ഗുഡ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് നല്ല ബോയ് കോമൺ നൗൺ അത് നൗൺ ആണ് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻ റാം ഒരു നല്ല ആൺകുട്ടി ആകുന്നു അഞ്ച് വാക്കുകൾ മതി അപ്പോൾ ആ വാചകത്തിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പ്രിപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അഡ് വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് വെർബ് മതി അപ്പം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വേർഡ്സ് ആവശ്യമാണോ ആ വേർഡ്സിനെ മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് വാചകം ഉണ്ടാക്കുക സൃഷ്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട് കേട്ടോ നൗൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നൗണിനൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതൊരു പേരാണ് പിന്നെ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർവനാമം സഹായനാമം അപ്പോൾ ഈ നൗൺ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പകര പകരത്തിന് വരുന്ന ഒരാളാണ് പകരക്കാരനൊക്കെ പറയില്ലേ ഡ്യൂപ്പ് അതാണ് പ്രോനൗൺ ഇപ്പോൾ രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഹീ എന്ന് പറയാം പ്രോനൗൺ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദേ അവർ അപ്പോൾ പ്രോനൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷണം നാമത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുഡ് വെർബ് ക്രിയ പ്രവൃത്തിയാണ് അഡ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു സീത ഈസ് റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന പ്രവൃത്തി സ്ലോലി രാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡിംഗ് ലൗഡ്ലി ഉണ്ടോ സ്ലോലി ലൗഡ്ലി സ്പീഡ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അഡ് വെർബാണ് പ്രിപ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവസ്ഥ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എവിടെയാണ് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ അടിയിലാണോ അകത്താണോ ഉൽമശത്താണോ കണ്ട രണ്ടിനും ഇടയിലാണോ മാർക്കറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഘടകം ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മദർ ഫാദർ ആൻഡ് ചേർത്ത് ഘടിപ്പിക്കുന്നു മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളെ ഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് കൺജംഷൻസ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സഡൻ ഫീലിങ്സ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ അത് അത്ഭുതമാകാം സന്തോഷമാകാം ദുഃഖമാകാം നിരാശയാകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ഫീലിങ്സും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു വാചകം പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ശബ്ദം ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ടാണ് ഓയോ ഓ ഹൗ വാവ് ഹായ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനിങ്ലെസ് വേർഡ്സ് അല്ലേ ഒന്നിലധികം അക്ഷരങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ മീനിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അർത്ഥം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓ എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഓ എച്ചിന് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പാർട്സ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ ഭാഗങ്ങൾ അർത്ഥം വന്നു ഓഫ് ഇൻഡെ ഉഡേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ പ്രിപ്പസിഷനാണ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ട വാചകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വാക്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ വിശദമായ രീതിയിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നും എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടെന്നും ആ പാർട്സ് ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും മലയാള പരിഭാഷ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് പരമാവധി ലൈക്ക് തരിക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോപ്പറേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനും തരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു